，就想说尽可能的完成他的妻女该做的事情。我再漂亮一点就不会有女生肯上我，再放一个十五岁的孩子出来。因为你有带弟弟在后面跟吗？<笑>人生被强迫交女朋友是很难的一件事情。对啊，我这一辈子都由不得自己。<笑>你刚刚是不是跟一个男生去开房间？按订阅不用钱啦！大家好，我是小迪子枫，各位女今天我邀请到八九来聊他们小时候的感情故事，大家还记得他们吧？两个不知道是不是八九的八九，我相信你们可以平反自己。从小到大，你们不可以编故事的。那你们怎么宕机？你们怎么了吗？他们还在发现自己不是八九的那个难过中。哎，这一个系列通常都只有我跟来宾，自己男子有主持人呢。在哪？跟你啊，不谈嘞。那我可以详细你们介绍一下你们出生背景吗？一七零五十二，台中太平长大的。小时候其实就是蛮喜欢捉弄人吧，爱取绰号。嗯，我很喜欢乱取别人的绰号。那小时候爱捉弄的是男生还是女生？女生偏多。我身高一七八，体重应该六十六吧。然后我其实在新北市长大，我在新北市住了十八年。这么久，新北市哪里？江子泉。哇，直接听到三重。<笑>在我还是婴儿的时候，有住过三重。我以前也住过三重。我大概在幼稚园之前是三重的。哎，他跟我差不多。对，但是你们是青梅竹马。那你们第一次想要恋爱的感觉是什么时候？遇到我的想到恋爱的这个时候，喜欢一个人的时候，不管男生还是女生，国一，男生还是女生，女生。那那时候是什么样的契机下喜欢女生？国中的时候很喜欢翘课，我也是翘二郎腿，翘课。国中很好讲，国中很喜欢摸指甲，要被剪掉吧？好烂的访谈哦。就是那个女生有联络部嘛？等一下，他们要直接笑我吗？主持人有问题。在读书都会有一个联络部，因为我都不去学校，所以那个女生就会去我们班抄好联络部要写的内容，送去我们家信箱，然后给我爸签完名之后，隔天再去我家信箱帮我拿到学校。你没有叫她这样做？我没有叫她这样。为什么对你这么好？我不知道，我那时候也喜欢泡网咖。有一次就突然在网咖遇到他，那时候很流行就是脸书啊。Oh, 对，那时候那时候哦，好久哦，因为他是九。<笑>那时候零一年次的嘛，那时候是比较常用脸书。那你们有用开心农场吗？没有，已经过了十几了吗？那是我国小了，好讨厌哦。平常有在用脸书聊天，然后他突然跟我告白，我就答应他了。这么简单？不是啊，因为人家都每天弄联络部了，这么好的女孩为什么不把握？后来就是在一起，然后在学校，可是我们两个就走得很开，怕被发现。没有，大家都知道我们两个在一起。那为什么你们要走那么开？害羞。你会害羞？是国中害羞，国一的哎，是吗？嗯，我们两个都很害羞，所以我们两个平。可以理解，你不是为什么？不是刚好歧视，不是都要炫耀女生吗？让女生要大波浪，没有没有，他没有大波浪，歧视吗？大波浪，还是九一？没有九一年哦，大波浪没有大波浪，大波浪不管什么年纪，就是会老气。谁谁小时候有大波浪啊？高二的时候，这么晚，男女对。女生，因为那时候我在男生班，隔壁的隔壁班是幼保科，所以我们很多男生的女朋友都在那一个班。然后我那女朋友来得很奇妙，就是我遇见青蛙，不是，来得很奇妙，同样在形容。很奇妙的原因是，我喜欢那女生是我同桌的女朋友，所以我就没有特别去告白，然后我就蛮祝福她。然后后面那个女生知道我喜欢她之后，然后勾引你，也也这样子喵滴之类的吗？后面不知道那男生做了什么事情，那个女生就找他们班女生的老。打找我跟那个男生一起出去，然后到了一个很空旷的地方，那我说什么意思？什么意思？怎么了？怎么了？要打架？我人生中很常突然被一群人带出去。幼保科女生班的女老大就把她现任的男朋友，就是我同桌叫过去，然后就打了那个男生一巴掌，然后那整个回廊都是啪的一声。不会换我吧？我什么事都没做哎、欸，十几分钟过，你过来。那我那时候大脑一直在想，我做什么？我做什么？我做什么？然后一过去之后，那个女生把我喜欢那个女生这样搂着之后，她你可不可以？然后我就。他，你可不可以？那个跟我同桌还在旁边，然后脸还是红的。我想要干我，这样合理吗？那我就说，哎、欸，我是喜欢他，但是因为他们在一起，我还没讲完，那个女生就以后照顾好他。那我就好，哇，这指婚呢？然后后面我就跟他在一起一段时间。那你有快乐吗？就一开始蛮甜蜜，但是因为我为什么会说刚可以理解他感觉，就是因为我会害羞，再加上我怕我们班的男生会以为我抢人家的女朋友。哦，对，但是我根本就没有这个意思。然后那个男人就是从那一天开始完全都不理我。不理你合理啊，因为那个时候问你说这个你可以吗？你还说我其实就是有喜欢他，要是我我也会不开心啊。是，但是因为当下的那个气场，我在想，如果说你说不行，你也会被打一巴，然后倒地板上。不明，对对对，他们到他们到底什么？他们好像就听说是小吵架，就这样而已。然后女生把文章做大，哦哦。
那这也不是男的问题，是那个女女朋友的问题。对，你女朋友城府很深，她故意把她做大，然后那个女的就会打她，打她完她就可以顺理成章跟你在一起。我当下没想那么多，但是后面她很常跟他们班人抱怨我们在一起。女生嘛，对对对，大家都说你应付不了，不是。她那时候就一直说，我跟她在一起一个礼拜了，然后没有牵手，我以为要说没有做爱。对，然后她就说过了半个月，我都还没跟她亲嘴什么，就抱怨这个而已，就这样，对，就很清纯呢，没有很清纯呢。对，那种妹的话，可能国中就已经。你是说他很清纯的？对，我说那女的不清纯，那女的死要哎，他一直逼养，要不要碰我？对，赵洛成是这样，从这里挖呀挖呀挖，在我里面挖呀挖呀挖，会不会挖？类似这样，但是他都不会当面跟我讲，他都是永远都是透过他们班比较。你说他跟每个人说，哎、欸，他就不操我啊，很奇怪哎。他是跟他朋友讲，然后他比较强势的朋友就会来跟我说，你为什么要这样对他？为什么你们在一起一个礼拜还没牵手？关你屁事啊！过了半个月就说，你们为什么还没亲嘴？你知道他都在哭吗？那我就啊，什么意思？你要不要为自己活一回？那你们之后是怎么样分手的、啊？就有一次我把他带回我家，趁家里都没有人的时候，我就想好打他一巴掌，到底要怎么多破啊？我就想说尽可能的完成他的情侣该做。事情，那我甚至就也有准备好保险套，对保险套。结果一做完他就发现你不行，<笑>没有没有，<笑>我发现牵他手跟到要亲他的时候，我一直有过不去的感觉，真的味道很重。因为你就喜欢男生，哎、欸，慢慢发现。那时候应该还没有发现，没有，那时候是还没发现，因为我不喜欢被强迫。但到后面我就突然醒悟说，没有，这女的一直在强迫，然后我可能就这样慢慢靠近，然后我就去刷牙，没有，<笑><笑>没有，我就我就蹲了一下，我就说，我爸好像要。我看一下，好姐啊！因为那算是我第一次，我想说就试试看。最后过一段时间之后，我就写了一封信给他，我喜欢你，但是我不喜欢被强迫的感觉，然后我比较慢熟。那你可能想要快一点的进度的话，那可能我真的不适合你。那也要准备考大学了，希望你认真读书。然后之后我就转学，你马上转学吗？你说高三的时候就转学了，认真哎、欸！我以为你要说之后我就转系了，立刻转，开始化妆上学这样子。我再漂亮一点就不会有女生看上我。那小迪呢？你后来是怎么样？跟这女生分手，我就跟他讲说，我觉得我们两个不适合。平常我们两个相处就是我在这，他在那，也是很远这样。但是我们该干嘛的还是有干嘛。这么远然后牵手，就是可能我们人多的时候，还是会可能牵手、亲亲、抱抱之类的。恋爱是做给人家看的。对，为什么你要这样子？就因为那时候就很多人就说我们在一起啊，那他可能也觉得爱面子啦，没有做这些事情好像也哦，好像会想说会这样子，会吗？会想做给别人看，就是我们就是我周围在一起有交女朋友之类的。对对对对,對。那请问一下，你们是什么时候开始发现？自己的性向，从女生到男生这个过程，我这里也很精彩。我不是说我高三转学嘛，其实我从小是被霸凌的。哦，对我小时候是，我看起来就很好被欺负。你没有被霸凌啊，你都被放过、啊。对，而且你都被强迫交女朋友，蛮好的。哎，人生被强迫交女朋友是很难的一件事情。对啊，你又不是在清朝。对啊，高三那时候转到男女混合班，然后我又是转学生，转学生很尴尬。然后那时候就有一个男生对我特别好，因为我都跟其他人不认识，然后我就自己做的。然后那男生会每天看我午餐有没有吃，在养小鸟是不是？就好烦哦。没有，就是哎、欸，他吃了，他吃了，<笑>什么啦？高三的时候，他就突然对我很好，他也带我融入这个班级，所以我那时候是很感谢他，就有这个朋友很好。然后有一次我们去别的学校考证照，然后做捷运，捷运最后面不是会有一个位置，前面有玻璃，只有两个。对，那时候我没想那么多，他说，哎、欸，你坐里面。然后假设多拉是那时候的我，我是他，然后我就像多拉这样很轻松坐着，然后就突然间转头看着我。啊！他那时候就就说那么自恋啊，对，好烦哦。我当下的反应就跟哆啦 A 梦傻了一下，我说啊，什么意思？我刚来自这个班级，你对我很好，当然会喜欢啊，是那种朋友兄弟的那种。他的眼神极其的暧昧，情侣才会有的眼神。那我当下就什么意思？什么意思？什么意思？什么意思？我想要，如果我现在得罪他，我是不是在这个班级就不用活？你的你的人生要不要为自己而活、啊？高三的，必须宣布有几耶？八九届的安小鸟，我这一辈子都有不得自己，我只能在八九届当人家的绊脚石。然后那时候讲完之后，我就很紧张，我想我到底该怎么办？为什么我会遇到这种事？刚好到站，然后我就很紧张，但是我又怕他会觉得说歧视他喜欢男生。我那时候并没有这样的想法，嗯，但是我怕他。误会，然后又要顾及他的心情。等一下，我觉得你很烦，你你怎么想要听故事？他干嘛？他刚表情，好多字。对，他在讲。
，我一下是，我想说，你那表情听故事，我听不下去。你向着他的边好吗？你可以看他吗？因为我那个要笑不笑的脸，我听不了。我的有什么好笑的？人中太多荒谬的事。那时候就到站了嘛，可是我被他锁在里面，所以我根本就出不去啊。那我就想，好，我要出去。就说我到站了，不对啊？他为什么不一起出去啊？没有，因为他没有起来啊。就到站，他在等我的答案。你就跟他走啊！你就说我家。不是，然后他那时候要一起去考证，然后那就一起去啊，就说我们要走了，现在已经到站了，你为什么不讲出来？有有，所以我后面就跟他说，好了，我们到站，那我们就走吧。可是他没有起来的意思，所以我就这样子，那你们两个一起跨过他，然后就走出去。你们不应该，你们，所以所以我后面就是跨过他的身体，我就不急不徐的走到那一挂男生那边，我就说他喜欢男生。你们到底要不要问他？没有他出柜，因为我当下不知道，然后我就你是千把哎，好千把的人哦。我胆小鸟，最后来补一刀说，好喜欢男生。不是，因为我想说，怎么没有人告诉我这件事情？因为他对我很好，然后大家好像大家都会自己散开。所以那些男生说了什么？他们就说，哎，你不知道。然后我就。好，以前男生不是会有什么兄弟对戒？没有，没有，没有兄弟，我们有这么 gay 哦？没有，没有，没有，没有，我也没有，两个人而已。你的认知被他说我们那一群，只有我跟他的是对戒，买给大家戒指，他家里都没有戒。他是 Ariana 啦，谁会认识？我想要，我就要，我想要，我就要。我同学每个都是我朋友，我就要买一个戒指给他们。什么戒指？他是跟其他人说，哎，这是兄弟戒，我们大家一人买一个。但是因为我没钱，事后他。就说哎，按、欸、的钱，还逼你买，他是要赚钱。<笑>然后后面就跟他说，我就不买，他赚回，我比较没什么钱这样。<笑>然后他就说，没关我买给你。所以后来有在一起。没有。有一天，国中上电脑课的时候就很无聊，去脸书搜寻打台湾男同志，跑出一个社团，我就发文。那你有放脸照吗？有，我放脸照。我靠！然后那时候没多久，就有一个男生排名。我那时候国二，他那时候是高三。你连十五岁性交的那个年龄都还没有哎，十六岁。最近这可以播。现在小朋友都这样，真的没关系。然后我们就在网络上聊聊天，就有拍一些身材照，但是没有露表。身材照，哎，你知道现在都这么身材？我小时候也做过一样的事情。国二要，我也有，我也有。国二时候。就拿那个，然后后后置镜头这样拍，然后每次拍不好就会努力在拍。然后那边挤，可那时候我是有人帮我拍，你还有人帮你拍？摄影师吗？就是因为我们班很多 T 跟 Gay 啊，所以他们就会想要丑小丑了。然后那 Gay 就是干，我跟你讲，你要这样拍，你讲要屁股要这样，他才会觉得你他妈超性感这样。有这样吗？没有没有，他就只是要衣服要想咬着这样拍而已。哦，对，要要这样子，对对对对对对。所以你喜欢男生的契机也是因为你觉得女生可能不行，然后想试一下男生。对对，就这样而已。对，然后就开启了你后面的道路。对，跟他聊完过没多久，也是高手。你这身跟高手好多连结啊、哦！真的哎，对方好像是二十二岁，然后那时候就聊得很开心，那时候就刚好遇到寒假，从台中然后坐火车下去高雄找他，然后就开房。也为了他去高雄，你才几岁而已耶，先生，十五岁，十四十五岁给我搭火车到高雄，然后只为了做爱。<笑>没有做爱，他就是聊得很棒。他有讲，有，我们去到那有开房间，我还记得那间旅馆很破。可能他就是要追爱，他不是为了做爱，他是为了追爱。妈妈知道吗？后面才知道。那你给他什么原因？说我去高雄找朋友。妈妈 OK。妈妈相信。他放一个十五岁的孩子去找朋友。我们家其实蛮放心的哎，因为你有带弟弟在后面跟风。<笑>但是我的心中就是他们都会有人知道。警察就会说：“哎、欸，你们家儿子跟一个男的进房间，<笑>而且很破，<笑>真的假的？”这件事情有发生过，他有一天回来就跟我讲说，你刚刚是不是跟一个男生去开房间？你不要说话，诚实跟我讲。说没有，我们去，他就是那一天，我们去交易，交易会死更惨吧？你就说妈妈，我开的是房间，但我赚的是钱。我的，小孩子刚刚不要学，但后来怎么样？妈妈没有什么反应呢、欸，但是我爸有反应。你说起了一个，我刚才讲这个，我我我儿子终于完成我要做的事情了。爸爸就过来说，好玩吗？好玩吗？爸爸，你怎么妈妈管得好紧？后来我爸就去喝了三天三夜的酒都没有回来。你这个时间就突然出柜了，被出柜。然后我爸回来的时候，他就跟我讲说，店里有很多漂亮的姐姐，不然爸爸带你认识一下。我那时候回他说，店里那些阿姨，我从小看到大，对他们没有兴趣。这么凶，他没有打你？没有。可是后面就我们家人就妥协，这么快就妥协？嗯。到什么时候？到不到一个月。国二的。
奇这么快，你家很时髦哎、欸。他们会是说爸爸最近有认识新的女生，他就会介绍来，可是后面都会变好朋友。我出轨是很突然，因为我本来就没打算让家里知道，因为我跟家里关系很不好。会出轨原因是因为我妈不会用智慧型手机，也不会用 FB， 对，然后她叫我帮她用。我登录你的，对我登我的 FB 账号的时候，我忘记登出，就也是一样用 FB， 可能有进那个。有这种亲亲的照片的？没有，没有画皮。<笑>那时候在上班，然后我就看到我手机传来我妈的讯息，说你等下下班赶快。我想怎么会回事？然后一回去，我妈就说你喜欢男生。然后我就，你怎么知道？好会演戏，我觉得很棒，他戏精哎，他很棒啊，感觉真的吗？你喜欢男生啊<笑>？但是我妈怕我就是可能会离家出走，因为我姐之前也跟我妈吵过架，离家出走。是同性恋？没有没有，我姐是可能年纪太小交男朋友，对，然后我妈管很严，然后把我姐打离家出走，我妈怕我也会这样，突然就不说话。那我就想要看他们都知道，我完全没准备好，我就说那我就直接在接大夜班去上。他说你喜欢男生。去上大夜班，他问我是不是喜欢男生，啊、我说好、啊，你怎么知道？<笑>你好烦，给我演戏，<笑>你就给我演戏。<笑>然后之后我在上大夜班的时候，我就记得我哥好像还特别骑摩托车到我店里，他就抽着烟，那时候我也会抽烟，他说。其实是也没什么啦，阿福那哥哥也结婚了。哦，那哥哥也是。<笑>我出柜就是因为我妈打开手机的时候，因为进去那个 FB 软体，我妈就愣住了，所以我回家我妈才。就你妈去约他，不约。你说地方的妈妈需要性爱，你们两个出柜都好好。突然哦，一个是被阿迪亚，一个是手机被,被自己害死。好啦，以上自己就是他们两个对于他们的初恋到他们出柜的故事。然后你们有想要知道他们什么更多问题的话，可以在底下留言，也可以问我、哦。<笑>我人生很荒谬，反正他的这么荒谬，他的人生横批就是身不由己，<笑>完全都被在完全被控制。八九届安玲龙，那主要讲他们来学校，希望那边这边这边坐我上脚，谢谢大家，拜拜，拜拜。